ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா பாய்ம இயக்கவியல் அதாவது பார்த்தோம்னா நாங்கள் போன வீடியோவில் அதாவது முதல் கொஞ்சம் வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ஒரு பாய் ஒன்று நாங்கள் ஏற்கனவே அந்த பாய் என்ன என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் திரவம் இல்லாட்டி வாயு பொதுவாக இதை தான் நாங்கள் பாய் என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாய்ச்சலை நிகழ்த்தக்கூடியவை சரி இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா போன வீடியோவில் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஓய்வில் உள்ள பாய் என்று சொல்லப்படுற அதில் தொழிற்படுற விஷயங்கள் அதில் என்ன மாதிரி கணக்கு வேணும் அதை பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த முறை என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இயங்குகின்ற பாயை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம் இதை தான் இயக்கவியல் பாய்மம்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த இதில் நீங்கள் ரெண்டு சமன்பாடுகள் முக்கியமாக படிப்பீங்கள் அதுக்கு முதல் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த டேர்ம்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி அப்படி பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய முதலாவது டேர்ம் நெருக்க முடியாத பாய் சரி பாயினா என்னன்னு தெரியும் நெருக்க முடியாத நெருக்க முடியாதுன்னு சொன்னாலும் விளங்கி இருக்க சரி அதில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஒரு பாய் ஒன்றுக்கு கட்டாயமாக செங்குத்தாகத்தான் அதாவது அந்த மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாகத்தான் இந்த விசை கொடுக்கப்பட வேண்டும் இல்லாட்டி அந்த பாய்மம் வந்து கட்டாயமாக இயங்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த பாய் அதாவது இந்த பாயின்னு சொல்கிற இந்த திரவம் இருக்குன்னு இப்போ கீழே திரவம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் இவ்வாறு தான் மேல் நோக்கி தான் அதாவது செங்குத்தாக தான் விசை கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஸோ அந்த செங்குத்தாக கொடுக்கப்படுற விசை வந்து உதைப்பிண்டும் நாங்கள் படிச்சிருந்தோம் சரி இவ்வாறான உதைப்புகள் அதாவது இந்த பாயிக்கு வந்து இன்னொரு பாயால இல்லாட்டி ஒவ்வொரு இந்த படையால கீழே இருக்க படைக்கு உதைப்பு வழங்கப்படும் ஸோ அவ்வாறு அந்த உதைப்புகள் வழங்கப்படும் போது என்ன நடக்கும்டா நெருக்க முடியாம இருந்துச்சுண்டா அதாவது நீங்க ஒரு விசையை கொடுக்கும் போது அதுல மாற்றம் ஏற்படையில அதாவது அது இந்த கனவளவுல மாற்றம் ஏற்படையில உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்ச் ஒண்டுக்குள்ள ஒரு தண்ணி எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு பக்கத்தை பொத்தி கொண்டே நீங்க ஸ்ட்ரிஞ்ச் ஆப்பத்தினீங்கன்னா கட்டாயமா உள்ளுக்குள்ள போகாது அதுக்கான கேரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து நெருக்க முடியாத பாயியா இருக்க போகுது திரவங்கள் வந்து நெருக்க முடியாத பாயிகளா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த நாங்க படிக்க போற சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம் ஸோ முதலாவது பார்க்க வேண்டியது நெருக்க முடியாத பாயின தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நீங்க ஒரு ஒரு திரவம் ஒன்றுக்கு இல்லாட்டி ஒரு பாய் ஒன்றுக்கு நீங்க வந்து விசைய கொடுக்கும் போது இல்லாட்டி உதைப்ப கொடுக்கும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா அது இந்த கனவளவு மாறையில ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கனவளவு மாறையில இப்போ ஒரு எம் திணியுடைய இவ்வளவு எம் திணியுடைய இருக்குது இது வி கனவளவு வைப்போம் இப்போ நீங்க இதுல ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதாவது ஒரு மட்ட மாதிரி எல்லாம் வச்சு இல்லாட்டி ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்ச வச்சு இதை நாங்கள் தள்ளுறோம்னு வைப்போம் சரி இப்போ அது தள்ளும் போது இது இந்த கனவளவு மாறையில திணிவு மாறையிலு வைப்போம் அதாவது நீங்க விருக்கமா கீழ் நோக்கி ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படி இந்த இந்த கனவளவு மாறையில ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு சொல்லியில திணிவு மாறவில்லை கனவளவு மாறல இதனால என்ன சொல்லலாம் ரோ வந்து அதாவது அடர்த்தி வந்து மாறலியா இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெருக்க முடியாத பாயின்னு தரப்பட்டுருந்தா இந்த சமன்பாடுகள் பயன்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் தவிர நெருக்க முடியாத பாயின் தான் நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க அப்படி நெருக்க முடியாத பாயின்ற தரப்பட்டிருந்தா நீங்க எடுக்க வேண்டியது அது அடர்த்தி வந்து மாறையில இதுதான் நீங்க முதலாவது படிக்கிறது ஆனா பெரும்பாலான வாயுக்கள் வந்து அவ்வாறு இல்ல உதாரணமா நீங்க பலூன்ல எடுத்து வாயு எடுத்துட்டு நசிக்கு நீங்க அமர்த்தி நீங்க அது கொஞ்சம் சுருங்கும் சோ அது வந்து நெருக்கக்கூடிய பாய் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு பொதுவாக பெரும்பாலான வாயுக்கள் வந்து நெருக்கக்கூடியதான் இருக்க போகுது அமுக்க வருபட ஆனால் சிறிய அமுக்கம் அதாவது கொஞ்சம் பிரஷரை கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவுக்கு வாயு நெருங்காது ஆனா கூடிய அளவு பிரஷரை கொடுத்தீங்கன்னா வாயு நெருங்கும் ஆனா பொதுவாக திரவங்கள் வந்து நெருங்காகவே சரி இப்ப ரெண்டாவது நாங்க படிக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிசுக்குமே இப்ப வடமைய நாங்க சாதாரணமா நடைமுறையில பாக்குறதுக்கு எல்லாம் பிசுக்குமே என்ற ஒரு விசை தொலைப்படும் சரி பிசுக்குமே என்னன்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் திண்மங்கள்ல ஒன்று சார்பாக ஒன்று இயங்கினா அதன் இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில உராய்வு விசை தொலைப்படும் அதாவது இந்த குற்றிய வந்து நாங்கள் எஃப்ட விசையால எடுக்கிறேன்னு வைப்போம் சரி இப்ப எஃப்ட விசையால எடுத்தோம்னா இந்த நிலம் சார்பாக இந்த குற்றி வந்து இயங்க பார்க்குது ஸோ இந்த நிலம் என்ன செய்யும் அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில அந்த குற்றிக்கு எதிர் திசையில விசையை கொடுத்து அந்த இயக்கத்தை நிப்பாட்ட பார்க்கும் இதைத்தான் உராய்வுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று சார்பாக மற்றது இயங்க வலிக்கிடும் போது இல்லாட்டி இயங்குகின்ற போது அவ் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் வகையில் தொடிப்படுகின்ற விசை சரி இதையே நாங்க பாயிகளுக்கு சொன்னோம்டா அதை நாங்க பிசுக்குமேனு சொல்லுவோம் இப்ப உதாரணமா பார்த்தோம்டா இப்ப சாதாரணமா நாங்க பார்க்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இவ்வாறு ஒரு பைப் உள்ளால தண்ணி
பாயில வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா பீசுக்கு மீன் விசை தொழிற போகுது இந்த திண்மத்தால இந்த திரவத்துக்கு ஒரு விசை வழங்கப்படும் அதாவது இந்த திரவம் வந்து இவ்வாறு போறத தடுக்கிற மாதிரி அதனாலதான் ஒவ்வொரு படையலா நாங்க கருதினோம் அதாவது இங்க இருக்கிற இந்த திரவ படையல் நாங்க இவ்வாறு தனித்தனி படையலா கருதினோம் ஒவ்வொரு படையாலையும் அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற மாதிரி விசை கிடைக்கும் அதாவது இது வந்து அது என்ன சுவர் எடுத்தோம்னா சுவருக்கு பக்கத்துல இருக்க மூலக்கூறுகளுக்கு சுவரால வழங்கப்படும் பிசுக்குமே விசை சரி இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த படை சார்பாக கீழே இருக்கிற படையில் நடக்க போகுது முன்னோக்கி செல்ல போகுது அந்த முன்னோக்கி செல்ற படையில இந்த படையை என்ன செய்யும் பின்னோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கும் சோ அதனால பார்த்தோம்னா பிசுக்மை விசைன்னு சொல்லப்படுறது ஒன்று சார்பாக அதாவது திரவ படைகள் வந்து ஒன்று சார்பாக மற்றது இயங்க ஆரம்பிக்கும் போது இயங்கி கொண்டிருக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா அந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையில தொழிற்பெற்ற ஒரு உராய்வு விசையை தான் நாங்க வந்து பாயிகளுக்கு அதை நாங்கள் பிசுக்குமை விசைன்னு சொல்ல போறோம் அந்த அதை பற்றி நாங்கள் கடைசி சாப்டர்ல அதாவது உங்களோட ஏலியல் பினிஷிங்ல பத்தாவது யூனிட்ல வந்து நாங்கள் பிசுக்குமை வந்து டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பிசுக்குமைன்ற ஒரு உராய்வு மாதிரியான ஒரு தடை விசை ஒன்று தான் பிசுக்குமை விசைன்னு சொல்ல போறோம் சோ நீங்க பயன்படுத்துற சமன்பாடுல பிசுக்குமை ஏற்ற பாயின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உராய் விசை இல்லை அதாவது இப்ப இந்த தண்ணியில வந்து பிசுக்குமை ஏற்றதுனா இதுல ஒரு மூலக்கூறு வீண பதத்தோட ஓடுதுன்னா நீங்க மீதி இருக்கிற மூலக்கூறுகள் வீண பதத்தோட ஓடுதுன்னு எடுக்கலாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு படையால இன்னொரு படைக்கு தடை விசை இல்லை சோ ஒன்று சார்பாக மற்றது இயங்காது ஆகவே வந்து இல்லாமே வீ பகத்துல இயங்குதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது வந்து பிசுக்குமை ஏற்ற பாயிகளுக்கு பொருந்து சரி இப்ப அடுத்து எங்களுக்கு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பார்த்தோம்னா அருவி கோடுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த பாயி ஒன்று இயங்கிட்டே இருக்கு வைப்போம் சரி இந்த மாதிரி நிலைமை எடுத்தோம்னா இப்ப ஒரு பாயி வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பைப் ஒன்று இருக்கு வைப்போம் அதாவது இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னு இதனால திரவம் பாஞ்சிட்டு இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இப்ப இங்க இருக்க ஒரு துணிக்கே எடுக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நீர் துணிக்கை ஒண்ணு எடுப்போம்னா அந்த நீர் துணிக்கை இயங்குகின்ற பாதை சரி நீர் துணிக்கு இவ்வாறு ஒரு பாதையில இயங்குது இவ்வாறு ஒரு பாதையில இயங்குதுன்னு வைப்போம் இதுல நாங்க என்ன அறிவிக்கோடுன்னு சொல்ல போறோம்னா இந்த ஒரு துணிக்கை இயங்குகின்ற பாதை சரி இங்கால இருக்க இன்னொரு துணிக்கை இவ்வாறு இயங்குதுன்னு வைப்போம் சோ இது வந்து இன்னொரு அறிவிக்கோடா இருக்க போகுது இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அருவி கோடுன்னு சொல்ல போறது ஒரு துணிக்கை இயங்குகின்ற பாதை அதாவது அந்த பாயி ஒன்று பாய்ச்சலை நடத்துகின்ற அந்த பாயில ஒரு துணிக்கை ஒன்று இயங்குகின்ற பாதை இதை தான் என்ன சொல்ல போறோம்டா அருவி கோடுன்னு சொல்ல போறோம் சரி இப்ப அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் இந்த அருவி கோட்டு உங்களுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இப்ப இதுதான் அந்த இயங்குகின்ற பாதைன்றா இந்த ஒரு புள்ளியில எடுத்து அதாவது இந்த இயங்குகின்ற பாதையில நான் ஒரு புள்ளியை தேர்வு செய்து அந்த புள்ளியில வந்து நான் தொடலியா ஒரு கோடு கிருந்தா அதாவது இந்த புள்ளியிலேயே நான் தொடலிக்கிறேன் அந்த கோட்டுக்கு இந்த கோட்டு அது அந்த தொடலி என்ன தருமன்னு பார்த்தோம்னா அந்த புள்ளியில இந்த துணிக்கை வந்து இவ்வாறு அந்த கோட்டுல செல்ல போது இந்த புள்ளியில அந்த துணிக்கை தான் வேகத்தை தரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அந்த புள்ளியில அதாவது உங்களுக்கு ஒரு அருவி கோடை தந்துட்டு இப்ப இந்த துணிக்கை வந்து ஏ என்ற புள்ளியில் நிற்கும் போது இதை ஏன் எடுக்கணும் ஏ என்ற புள்ளியில் நிற்கும் போது அதனுடைய வேகம் எத்திசையில் இருக்கும்னு கேட்டோம்டா நீங்க அந்த திசையில வந்து அந்த புள்ளியில வந்து அந்த அருவி கோட்டுக்கு தொடலி கீர்மீங்கள்டா தொடலி கீர்மீங்கள்டா அது வந்து வேகத்தின திசைய தருமா சரி இப்ப எங்களுக்கு அடுத்த தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் என்னன்னு பார்க்க போறோம் சரி அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் என்னன்னு பார்த்தோம்டா யாதாயிரம் ஒரு புள்ளியை நீங்க எடுத்தீங்கள்டா இப்ப நாங்க ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் இவ்வாறு நாங்க ஒரு அருவி கோட்டு இருக்கு அதுல ஒரு புள்ளியே எடுக்கிறோம் சரி இப்ப இந்த அருவி கோட்டுல இருக்கிற ஒரு புள்ளியின் ஊடாக கடந்து செல்கின்ற எல்லா துணிக்கைகளும் ஒரே பகத்தை கொண்டிருப்பின் அதை தான் நாங்க அருவி கோட்டு பாய்ச்சல்னு சொல்ல போறோம் உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த இடத்த நான் ஏ என்று எடுக்கிறேன் சரி இவ்வாறு நான் ஏன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த புள்ளிய இப்ப இதன் பின்ன இந்த புள்ளியினூடாக கணக்கு துணிக்கே போவோம் உதாரணமா இது பின்னால இருக்க துணிக்கையும் இந்த புள்ளியினூடாகவே போகுதுன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக இந்த துணிக்கையில் போகும்போது அந்த புள்ளியினூடாக அதுல வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா அந்த பேகம் வந்து ஒரே கதியா இருந்துச்சுன்னா வியாவே இருந்துச்சுன்னா ஒரே பேகமா இருந்துச்சுன்னா திசை மாறக்கூடாது பெர்மனம் மாறக்கூடாது அவ்வாறு இருந்துச்சுன்னா அந்த புள்ளியினூடாக போற எல்லா துணிக்கைகளும் அதை வந்து நாங்க ஸ்பெஷல் தான் சொல்லுவோம் அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் என்று சொல்ல போறோம் சோ இதுல உங்களுக்கு அருவி கோட்டு பாய்ச்சல்ல சில பேருக்கு விளங்காமையே இருந்திருக்கு இவ்வளவுனால உங்களுக்கு
அந்த புள்ளியினூடாக செல்கின்ற அனைத்து துணிக்கைகளும் அதாவது இங்கே இருந்த துணிக்கை அதாவது அங்கு இருந்த துணிக்கை போக போகுது அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக கரக துணிக்கைகள் பின்னுக்கு இருந்து தொடர்ச்சியாக போயிட்டே இருக்க போகுது அவ்வாறு போகின்ற போது இந்த புள்ளியில வந்து அந்த எப்பயுமே இதனுடா போகின்ற அந்த பாய்கள்ட வேகம் வந்து மாறாம ஒரே வேகமா இருந்துச்சுடா இதை நாங்க சொல்லுவோம் அருவி கோட்டு பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் சரி இப்ப அருவி கோட்டு பாய்ச்சல்ல ஒரு சிறப்பான வகை இருக்கு அது வந்து அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்ல போறோம் சரி அடர் பாய்ச்சல் என்னன்னு பார்த்தோம்டா இவ்வாறு ஒரு அருவி கோடு இருக்குடா இந்த அருவி கோட்டுல இருக்கிற சகல துணிக்கையிலும் அதாவது இது வந்து அருவி கோடு சொல்றது ஒரு துணிக்கை இயங்கிய பாதை அந்த துணிக்கை இயங்கின பாதையில கணக்கு துணிக்கையில் வந்துட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியா தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்க போதுன்னு வைப்போம் அதாவது தொடர்ந்து பாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது தண்ணி திரவம் வந்து பாய்ஞ்சிட்டே இருக்கு சரி அவ்வாறு பாயும் போது நாங்க இந்த இடத்துல வேகத்தை எடுப்போம் அவ்வாறு இல்ல இடத்துலயே நாங்க வேகத்தை எடுக்கிறோம் இவ்வாறு எடுத்து இந்த இடத்துல வேகத்தை எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துலயும் வேகத்தை பெறுறோம் இந்த இடத்துலயும் வேகத்தை பெறுறோம் சோ திசை மாறக்கூடாது இவ்வாறு இருக்கணும் ஒரே திசை பருமனும் மாறாம இருந்துச்சுன்னா மூன்றுமே வீடா இருக்குன்னு வைப்போம் இந்த வகையான பாய்ச்சலத்தான் நாங்க அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாங்க இப்ப பார்த்தோம் அருவி கொட்டு பாய்ச்சா ஒரு புள்ளியினூடாக செல்கின்ற இல்லா துணிக்கையிலும் அதாவது இவ்வாறு வேறு வரைகின்ற துணிக்கையில் வந்து ஒரு புள்ளிக்குள்ளால போகுது அந்த புள்ளிக்குள்ளால போகும்போது ஒரே வேகத்தை கொண்டு தான் அந்த அருவி பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் அருவி கொட்டு பாய்ச்சல் அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் வெரைட்டி பார்த்தோம்னா அதுதான் அடர் பாய்ச்சலா இருக்க போகுது அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்ல வரது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அருவி கோடு முழுவதுமே ஒரே வேகத்தை கொண்டிருந்தா அந்த அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த அஞ்சு டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நெருக்க முடியாத பாய் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நீங்க ஒரு அமுக்கத்தை கொடுக்கும் போது அதுல வந்து கனவுல மாற்றம் ஏற்படாது திணிவிலை மாற்றம் ஏற்படாது சோ வந்து அடர்த்தி மாறாத பாய்களை வந்து நெருக்க முடியாத பாய் என்று சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் அந்த திரவங்கள் வந்து நெருக்க முடியாத பாய்களா இருக்கும் ஆனா வாயுக்கள் வந்து சிறிய அமுக்க வேறுபாட்டுக்கு நெருக்க முடியாத பாயா இருக்கும் நீங்க கூட போச கூட்டீங்கன்னா கட்டாயமா அது நெருங்க போகுது உதாரணமா நீங்க ஸ்ட்ரீன்ஸே பார்க்கலாம் அதுல நீங்க சும்மா வழிய வச்சுட்டு ஒரு பக்கத்தை பொத்தி கொண்டு நீங்க அமத்தினீங்கன்னா கட்டாயமா கொஞ்சம் சுருங்கும் கூடிய விசையை கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுருங்கும் சரி பிசுக்குமே என்ன தெரியும் அது கிட்டத்தட்ட உராய்வு விசை திண்மங்கள்ல உராய்வு விசை மாதிரி நாங்க இந்த தண்ணியில வந்து பிசுக்குமே படிக்கிறோம் திரவங்கள்ல பாய்மங்கள்ல அருவி கோடுன்னா ஒரு துணிக்கு வந்து இயங்குகின்ற பாதை அது பாய் பாய்தல் நடக்கும் போது ஒரு திரவம் பாய் வந்து பாய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இயங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அதுல இருக்கிற ஒரு துணிக்கு இயங்குகின்ற பாதை அருவி கோடுன்னு சொல்ல போறோம் அதே மாதிரி அருவி கோட்டு பாய்ச்சல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அருவி கோட்ல வந்து யாதாயினும் ஒரு புள்ளி எடுத்தீங்கன்னா அந்த புள்ளியில வந்து நீங்க தொடலி எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த வேகம் தெரியும் அவ்வாறு அந்த புள்ளியினூடாக செல்கின்ற அனைத்து துணிக்கைகளும் அதன் வேகம் வந்து மாறாம இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நாங்க அருவி கோட்டு பாய்ச்சல்னு சொல்லுவோம் சரி அதே மாதிரி அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் வெரைட்டி அடர் பாய்ச்சல் படிச்சிருந்தோம் அடர் பாய்ச்சல்னு சொல்ல போறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அருவி கோடு முழுவதுமே அந்த பாய்ச்சல் வந்து சமனா இருப்பது அது அந்த பாய்ச்சல் வேகங்கள் வந்து சமனா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நாங்க அடர் பாய்ச்சல் சொல்லுவோம் என்னோட உங்களுக்கு இந்த முதலாவது சமன்பாடு இந்த வீடியோல நாங்க படிப்போம் இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற முதலாவது சமன்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடா இருக்க போகுது அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இக்குவேஷன் சொல்றாங்க தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுல திண்மங்கள்ல வந்து நாங்க பழமையா செய்கிற அந்த திணிவு காப்பு விதிக்க ஒப்பானது இந்த பாய்மங்கள் இருக்க தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடா இருக்க போகுது சரி திண்மங்கள்ல தெரியும் நாங்க ஒரு எப்பயுமே ஒரு திணிவு வந்து காக்கப்படும் இதுதான் திண்மங்கள்ல நாங்க படிச்சிருக்கோம் திணிவு காக்கப்படும் திணிவு காப்பு விதின்னு படிச்சிருக்கோம் யாதாயிரம் ஒரு மூடிய தொகுதி ஒன்று நடைபெறும் தாக்கத்துல வந்து திணிவுகள் வந்து மாறாது மொத்த தொகுதியின திணிவு மாறாது இது திணிவு காப்பு விதி அதையே நாங்க பாய்மங்கள்ல விவாரம் வச்சிருக்கோம்னா தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு வடிவத்துல வச்சிருக்கோம் உதாரணமா பார்த்தோம்னா சரி இவ்வாறான இதுல இவ்வாறு இந்த பக்கமா அதை வேலை பக்கமா இயங்கி கொண்டு இருக்கு பாயி இயங்கிட்டு இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா இதுல ஒரு பெறப்படுப்போம் சரி டி செவன் நோட்ல இங்க இருக்கிற துணிக்கையில் டி செவன் டி ல இங்க வருதுன்னு இருப்போம் இங்க இருக்கிற துணிக்கையில் டி செவன் நோட்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு இந்த இடத்துல வருது சரி டி செவன் நோட்ல இங்க இருக்கிற துணிக்கையில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துக்கு வருதுன்னு எடுப்போம் இப்ப நாங்க எடுக்க வேண்டியது இதுல பரப்புங்களை தெரியணும் ஏ ஒன் அதோட இதுல செல்கின்ற வேகத்தை வி ஒன் எடுப்போம்
இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா டி செவன் நோட்டில் இருக்க துணிக்கைகள் இவ்வாறு டி செவன் டியில் இங்கே வருது அதே மாதிரி டி செவன் நோட்டில் இருந்து டி செவன் டியில் இங்கே இருக்க துணிக்கைகள் இங்கே வருது இதில் முக்கியமாக நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் இது வந்து கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் இல்லைன்னு எடுப்போம் சரி கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் இல்லைன்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற துணிக்கைகள் அதாவது இங்கே நாங்கள் எவ்வளோ திரவம் போகுதோ இங்கே இருந்து இவ்வளோ இந்த தூரத்துக்கு எவ்வளோ திரவம் போகுதோ அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ திரவம் போச்சோ அதே அளவான திரவம் வந்து இங்கே இருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கணும் இங்கே இருந்து டி செவன்டியில் எவ்வளவு திரவம் போகுதோ அந்த அளவு திரவம் வந்து கட்டாயமாக வெளியேற்றப்படணும் அப்படி வெளியேற்றப்பட என்ன நடக்க போகுதுன்னா தண்ணி உள்ளுக்குள்ள தேங்க போகுது இதுல வந்து அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி இந்த பக்கத்தால் வந்து கொண்டிருக்கு இதுல எப்பயுமே இந்த குடியில இருந்து நாலு லிட்டர் தான் ஒரு செகண்ட் வெளியேறிட்டே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்க போகுது இதுல தண்ணி தேங்க போகுது ஏன்னா அஞ்சு லிட்டர் இந்த பரப்பால அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி உள்ளுக்குள்ள வருது நாலு லிட்டர் மட்டும் வெளியில போகுதுன்னா கட்டாயமே உள்ளுக்குள்ள ஒரு லிட்டர் இருக்க போகுது அடுத்த செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லிட்டர் ஆகும் ஏன்னா இதுல அஞ்சு லிட்டர் வருது திருப்பியும் நாலு லிட்டர் தான் போகுது என்ன ஒன்று லிட்டர் செய்யற போது மொத்தமா ரெண்டு லிட்டர் சோ இப்ப பார்த்தோம்னா இதுல வந்து அவ்வாறு கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் இல்லை அப்படி எடுத்தோம்னா நாங்க என்ன செய்யலாம் இந்த பரப்பினூடாக செல்கின்ற திரவம் வந்து இங்க இருந்து பரப்பினூடாக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல சென்ற திரவத்துக்கு சமனா இருக்க போகுது அதைத்தான் நாங்க இந்த இங்க என்னவா எடுத்திருக்கோம்னா இப்ப இங்க இருந்த துணிக்கைகள் இங்க வந்திருக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்குண்டா எவ்வளவு திணிவு துணிக்கைகள் இந்த இடத்து நேரத்துல பிரியோகம் எடுப்போம் இதுல திணிவை வந்து நாங்க எம் ஒன் செவன் எம் டூவா இருக்க போகுது இதை நாங்க தெரிஞ்சாச்சு ஏன்னா கொந்தளிப்பு பாய்ச்சல் இல்லாட்டி இவ்வாறு எம் ஒன் செவன் எம் டூவா இருக்கணும் அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த எம் ஒன்னுக்கு நாங்க செவன் பாடு ஏற்கனவே படிச்சிருந்தோம் எம் செவன் கனவளவு தர அடர்த்தியா இருக்க போகுது வி ஒன் ரோ ஒன் வி டூ ரோ டூ இப்ப எனக்கு கனவளவு தெரியும் இது வந்து பரப்பா இருக்க போகுது அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை இந்த நீளம் சரி இந்த நீளத்தை காண்டது எப்படின்னு நீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிப்பாருங்க சார் எப்படி நீளத்தை பார்க்குறான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே இருக்க துணிக்கைகள் டி ஒன் டபுதத்தில் போயிருக்குன்னு தெரியும் டி தூரத்துக்கு டி நேரத்துக்கு சென்றிருக்கு வி ஒன் டபுதத்தில் இவ்வளோ தூரம் பயணிச்சிருக்கு டி செவன் நோட்டில் இங்கே இருக்க போகுது டி செவன் டியில் இந்த இடத்துல நிற்குது வேகமும் வி ஒன்னு தெரியும் ஸோ இவ்வளோ தூரத்தை உங்களால் சொல்லலாம் எஸ் செவன் யூ டியாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தூரம் வி ஒன் இன்ட்ரூ டியாக இருக்கும் ஸோ இதை கொண்டு போய் இதில் பிரதிநிதிகள்டா கனவுல வந்து பரப்பு குறுக்குவட்டு பரப்பு தர தூரம் வி ஒன் இன்று டியா இருக்கும் அதே மாதிரி ரோ ஒன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்க எடுக்கலாம் ஏ ஒன் வி ஒன் ரோ ஒன் ஏ டூ இன்டு வி டூ இன்டு ரோ டூவா இருக்க போகுது சரி இதுல வந்து தொடர்ச்சிக்கான சமன்பாடு அதுல வந்து நாங்க முக்கியமா எடுக்க வேண்டியது பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு நெருக்க தகவற்ற பாயின்னு எடுப்போம் அதாவது நெருக்க தகவற்ற பாயின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அடர்த்தி மாறாது நீங்க எவ்வளவு விசைய கொடுத்தாலும் அடர்த்தி மாறாது ஒரு கனவுல இருக்க துணிக்கல் நிக்க மாறாது சரி நெருக்க தகவற்ற பாயின் எவ்வாறு இருக்க போது அடர்த்தி மாறாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அடர்த்தி மாற போறது இல்ல சோ வந்து எப்பயுமே ரோ கன்ஸ்டன்டா இருக்கும் ஒரு கனவளவுல இருக்க துணிக்கல் நடிக்க மாற போறது இல்ல சோ இந்த ரோ கன்ஸ்டன்டா இருந்தா என்ன சொல்லலாம் ஏ ஒன் இன்டூ வி ஒன் செவன் ஏ டூ இன்டூ ஜி டூ ஆயிருக்க போகுது இதுதான் தொடர்ச்சிக்கான செவன் பாடு சொல்ல போறோம் சரி இதுல முக்கியமா என்னோட தெரிஞ்சிருக்கணும் இத வந்து நாங்க கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம்னு சொல்லலாம் ஒரு செகண்ட்ல இவ்வளவு கனவளவு சென்று இருக்குது அதை வந்து இதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை தான் நாங்க கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம்னு சொல்ல போறோம் சரி கனவளவு பாய்ச்சல் வீதம் நான் தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இதுல வந்து எங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு செகண்ட்ல இந்த பரப்பினூடாக இவ்வளவு கனவளவு போயிருக்கு சரி இப்ப இவ்வாறு இது வந்து கனவளவு பாய்ச்சல் வீதமா வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இது பரப்பு தெரியும் இவ்வாறு இதோட உங்களுக்கு பரப்பு தெரியும் இது வந்து வேகம் வந்து வி ஒன் வைப்போம் இது இ ஒன் வைப்போம் இது டி ஒன் எடுக்கிறோம் ஸோ இது வி ஒன் இன்று டீயா இருக்க போகுது இவ்வளவு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இது வி ஒன் டி நேரம் தான் வி ஒன் இன்று டி ஸோ எப்படி கனவுல இதுக்குள்ளான பாஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பரப்பு குறுக்குவட்டு பரப்பு தர உயரம் 
நிறுக்கத்தாவுவெட்டப்பாயிமந்து சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனே அம